هل سبق لك أن استيقظت في الصباح معتقدا أنك ستواجه في ذلك اليوم موقفا قد يهدد حياتك؟ أجل ولا أنا أيضا من المؤكد أن معظم الناس لا يفكرون حتى في أنهم قد يتعرضون لموقف خطير ولكن كما تعلم لا يمكنك التنبؤ متى أو أين قد تتعرض حياتك للخطر وقد يحدث ذلك عندما لا يكون أي أحد في الجوار لإنقاذ حياتك في هذه الحالة يجب أن تصبح منقذ نفسك لذا من المهم للغاية تعلم بعض الحيل الأساسية في السلامة للنجاة بحياتك واحد إياك أن تستعمل منتجات التبييض مع منتجات التنظيف التي تحتوي على النشادر في نفس الوقت وفي نفس الغرفة فالبخار الذي سينبعث منها سيمتزج في الهواء ويخلق غازا ساما يسمى الكلورامين يمكن أن يعرض حياتك لخطر محدق فهو يؤدي إلى مشاكل في التنفس لا تنسى أن الأمونيا عنصر شائع في منتجات تنظيف النوافذ اثنان رائحة تشبه رائحة البول أو السمك في المنزل دون سبب واضح يجب أن ينبهك إلى أن هناك خطب ما لا يعني ذلك أن لديك أسماك تسبح في المنزل بل يعني انصهار أسلاك كهربائية والذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار حتى اقطع الكهرباء فورا لكي تتأكد مما يحدث بالضبط ثلاثة حاول ألا تترك مقلاة أو قدرا عميقا دون مراقبة ولكن إن فعلت ذلك واحترق زيت الطعام لا تحاول إطفاء الحريق بالمياه فقد يزيد الطين بلة وبدلا من ذلك أغلق الموقد فورا وغطي المقلاة بقطعة قماش مبللة أو بطانية سينقطع الأكسجين عن النار مما يساهم في خمدها أما إذا كان الحريق طفيفا وبالتالي من السهل التعامل معه ضع حفنة من صودا الخبز أو الملح في المقلاة فذلك سيخمد النيران قد في طفاية حريق المطابخ بالغرض أيضا في هذه الحالة 4- إذا توقفت سيارتك عن العمل في منتصف مسار السكك الحديدية وتشاهد قطارا يقترب منك اترك سيارتك في أسرع وقت ممكن وبعد ذلك ابتعد عن السكة ولكن في اتجاه القطار القادم إن اخترت الاتجاه نفسه الذي يسير فيه القطار فستجد نفسك محاطا بحطام سيارتك ولن تتمكن من الإفلات من قطعها الضخمة المتطايرة 5- أكثر الأعراض شيوعا لضربة الشمس هي الغثيان والدوار ولكن كيف يمكنك أن تتأكد من أنها ضربة شمس إن كانت الأعراض شائعة أيضا بالنسبة للعديد من الأمراض الأخرى؟ حسنا تناول شيئا ما حلو المذاق مثل قطعة سكر أو حلوى إن وجدت مذاقها مقرفا اهرع على الفور للحصول على مساعدة طبية فهذا يعني أنك تعاني من ضربة شمس 6- تخيل أن سيارتك عالقة في مكان بعيد عن المدينة وليس لديك هاتف أو راديو للاتصال بالنجدة في هذه الحالة يمكن لإحراق إطار احتياطي إنقاذ حياتك بينما يحترق هذا الشيء سينتج دخانا أسود كثيف وواضح على بعد أميال وستتزايد فرص أن يلاحظ أحدهم إشارة النجدة ولكن تذكر جيدا لا تبتعد كثيرا عن سيارتك ففي الكثير من الأحيان يجد المنقذون سيارات سليمة في مكان مهجور بينما لا ينجو السائقون الذين تركوا سياراتهم هناك للبحث عن المساعدة سبعة ربما قد سمعت من قبل بنظرية أن البرق لا يضرب المكان نفسه مرتين حسنا احذر ماذا؟ هذا اعتقاد خاطئ فاحتمال ضربة ثانية عال جدا لهذا السبب يجب أن تبتعد قدر الإمكان عن المكان الذي ضربه البرق أكثر الخيارات سلامة هو الاستلقاء أرضا في مكان منخفض إذ يضرب البرق الأماكن العالية تخلص من جميع المعادن وهاتفك المحمول قبل ثلاث إلى أربعة ثواني من ضربة البرق ستشعر بمذاق معدن في فمك وسيقف شعرك اجلس على الفور واجمع كعبيك معا وضع يديك على ركبتيك ثمانية إن كنت تشك في أن بعض الأشياء قد تكون مكهربة ولكن عليك التحقق من ذلك بنفسك كل ما عليك فعله هو لمسها بظاهر اليد بهذه الطريقة إن كانت شكوكك في محلها فستشعر بشحنة كهربائية طفيفة وستتمكن من الحفاظ على يديك ولكن إن لمست هذا الجسم بباطن اليد ستجمد الشحنة الكهربائية يدك في شكل قبضة متينة ولن تتمكن من إرجاعها إلى الوراء تسعة قد تقوم بخطأ فادح إن اتبعت الاعتقاد الخاطئ الشهير لمحاولة امتصاص السم من لدغة أفعى ينطبق الشيء نفسه على تطبيق دمادات أو شيئا ما باردا على الجرح أو حرقه كل ما عليك فعله هو إعطاء الضحية مضادات الهستامين وإرغامه على شرب الكثير من المياه والهرع إلى المستشفى على وجه السرعة لا تلمس أبدا المنطقة التي تحيط بالجرح وإلا سينتشر السم بشكل أسرع عشرة 
عندما تتصل بخدمة الطوارئ عليك أن تعطيهم عنوانك أولا وبعد ذلك فقط يمكنك شرح السبب وراء اتصالك في هذه الحالة حتى إن أجبرك شيء أو شخص ما على إنهاء المكالمة فسوف يعرف المتلقي أين ينبغي إرسال المساعدة أحد عشر إن شعرت بأنك مشوش بعد الغوص ولست قادرا على تحديد الطريقة التي ينبغي السباحة بها للعودة إلى السطح قم بالزفير سترتفع الفقاعات وكل ما عليك فعله هو تتبعها 12. يمكن أن يؤدي كل خدش أو لدغة تتلقاها من حيوان بري إلى الإصابة بداء الكلاب في غضون 10 إلى 15 دقيقة من وقوع الحادث يجب أن تغسل الجرح جيدا وهرع إلى المستشفى كل ساعة تل الحادث تقلل من فرص نجاتك داء الكلب وباء فيروسي قاتل ويعتبر من شبه المستحيل علاجه إذا مر وقت طويل بعد لمسك لحيوان مصاب 13. إن كنت تقطع الطريق ورأيت انعكاسا للشمس على الزجاج الأمامي للسيارة القادمة في اتجاهك فمن المرجح أن لا يراك السائق اسمح له بالمرور حتى إن كنت تتمتع بالأولوية وفقا للقواعد المرورية 14. عليك دائما إغلاق أنفك بأصابعك عندما تقفز إلى البحيرة أو مستنقع من ارتفاع شاهق وانزل برجليك أولا قد تعج المياه بكائنات أحادية الخلية خطيرة وأكثرها فتكا حيوان يسمى الأميبا آكلة الدماغ إن لم تغلق أنفك جيدا قد تدخل هذه الأميبا في التجاويف الأنفية بسبب التيار القوي للمياه ومن هناك يمكنها أن تصل إلى دماغك وكما كنت قد خمنت بالضبط نظرا لاسمها المرعب لن ينتهي الأمر بخير ومن ناحية أخرى إن ابتلعت هذا الكائن فلن يؤذيك الأمر إطلاقا 15. إن وجدت نفسك في وضعية حيث لا يمكنك الخروج من سيارتك عبر النافذة أمسك بأثقل جسم يمكنك إيجاده وصوب نحو حواف الزجاج وليس المنتصف فالنوافذ أقل متانة في حوافها 16. قد يبدو لك الأمر غريبا ولكن يمكن لقارورة مياه أن تشعل نارا إذا بقيت تحت أشعة الشمس لفترة طويلة في هذه الحالة ستعمل الزجاجة كعدسة ستوجه جميع الأشعة في مكان واحد لا تترك أبدا قوارير ملقاة في السيارة في يوم مشمس وأبقها بعيدا عن النوافذ في المنزل 17. إن وجدت نفسك تواجه إعصارا عنيفا وبدا لك كأنه يحوم في المكان نفسه فهذا يعني أنه يتحرك في اتجاهك اختر جسما مستقيما وتمعن النظر إليه إن كان الإعصار يتحرك إلى يسار أو يمين ذلك الجسم الذي اخترته فهذا يعني أنه يقترب منك أو بعيدا عنك لا تجازف بحياتك اركض إلى جانب طريق الإعصار 18. المذاق المعدني في فمك بينما تكون بصدد السباحة في بركة مياه ضخمة ينذر بالخطر فهذا يعني أنه في مكان ما قريب هناك دائرة كهربائية قصيرة اخرج فورا من المياه إن لمست مصدر هذه الدائرة القصيرة حسنا ستصبح كالسمك المقلي 19. إن فقدت السيطرة على سيارتك يمكنك التحكم فيها مجددا عن طريق توجيهها في اتجاه الانزلاق بدلا من الاتجاه المعاكس وعلاوة على ذلك ستتقلص فرص انقلاب سيارتك في هذه الحالة ولكن أهم شيء لا تضغط أبدا على الفرامل 20. بدون شك من غير المرجح أن تجد نفسك يوما ما تغرق في الرمال المتحركة ولكن إن حدث لك ذلك أولا وقبل كل شيء تخلص من جميع ممتلكاتك ليخف وزنك بينما تخطو خطوات إلى الوراء نحو الأرض الثابتة ولكن إن كنت غارقا في الرمال إلى منتصف الجسم استلقي إلى الأسفل بكل حرص وعناية ووجهك إلى الأعلى كما لو أنك تطفو فوق المياه سيوزع ذلك وزنك بالتساوي ويساعدك على أن تطفو فوق الرمال وبعد ذلك ابدأ في التحرك نحو الشاطئ ببطء شديد وبحركات خفيفة من قدميك فقط لا تتعجل فهذه العملية قد تدوم لساعات ماذا عنك هل استعملت من قبل أي حيل لتنجو من موقف خطير؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فلا تتردد في الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ولكن مهلا لا تهرع بعد للتحقق ما إذا كان هناك رائحة سمك في منزلك فلدينا أكثر من ألفي مقطع فيديو يمكنك مشاهدتهم هنا كل ما عليك فعله هو النقر على الفيديو الموجود على اليمين أو اليسار مشاهدة طيبة للجميع ولا تنسوا البقاء على الجانب المشرق من الحياة